இந்த ஆடிக்கு சென்னை சில்க்ஸ் வந்து பாருங்க திரும்ப திரும்ப வருவீங்க ரிபீட் ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப் டு 50% தள்ளுபடி த சென்னை சில்க்ஸ் நான் அவ்வளோ பிடிவாதமாக மெடிசன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டவன் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸில் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் கட் ஆஃப்ல எனக்கு அந்த வாய்ப்பு தவறுச்சு எதை என்னை விட கம்மி மார்க் எடுத்தவங்க நிறைய பேர் சேர்ந்துட்டாங்க மெடிசன் எனக்கு கிடைக்கல இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவமானமாக இருக்கும் ஓன்னு ரொம்ப அழுகுறேன் நான் அனிதா மரணத்துக்கு அப்புறம் நான் என்னென்னு தான் நினச்சிக்கிட்டேன் எங்கள் அம்மா அந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸில் இருக்கும்போது நாங்கள் போய் ஒரு முதலமைச்சர் ரேங்க்ல ஒருத்தரை பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஐ சா சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படியே பாதிக்கு மேலே பெண்ட் டவுன் பண்ணுறாரு பியர் பொலிட்டீஷியன் மை நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஐ எம் திங்கிங் ஓ மேபி திஸ் பொலிட்டீஷியன் பிகர் தேன் தட் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸா அப்படின்னு சொல்லி நானே ஒரு இடம் போட்டு பாருங்க அங்கேயே டிசைட் பண்ணிட்டேன் எங்கள் மேரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருந்த ஒரு மேரேஜ் பெருசாக அதை லவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பைக்கில் கூட்டிகிட்டு ஜாலியாக அப்படி சுற்றி கொண்டு அதெல்லாம் அவர் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை இப்போ நினச்சா ஏன் இப்படி பண்ணாமல் விட்டார் எல்லோரும் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்காங்க இந்த ஈஸியாரெலாம் அப்படியே டபுள் டபுளாக போயிட்டு இருப்பாங்களா பார்க்கும்போது காண்டாக இருக்கும் ஐயோ இது கெடனி நம்மளை எங்கேயுமே கூட்டு போல ரொம்ப எல்லாரோடையும் ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் இஸ் வெரி நைஸ் பர்சன் பேசிக்கலி இறந்தது எனக்கு ஒரு பெரிய இது தான் அவர் டயாலிசிஸு டயபெட்டிக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு ஒத்துக்கல ஹார்ட் சாடனா அவர் இதாகிடுச்சு இப்போ தான் அப்படி கல்யாணம் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ தான் என் பெரிய பொண்ணு பிறந்த மாதிரி இருந்தது குடு குடு குடுன்னு வந்து அவர் இறந்து போயிட்டார் இப்படி கணவரை இழந்து இப்படி இருக்கிற நீங்கள் வந்து இப்போ நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்க மேக்கப் போட்டுக்கிறீங்க அப்படி இப்படி கிண்டல் தான் பண்ண முடிஞ்சுது பின்னாடி புறம் பேசுவாங்க அதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் கண்டுக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி மேக்கப் பண்ணிக்கிறது தப்பு உங்களை நீங்களே அப்கீப்பாக வச்சுக்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறது சொல்கிற தைரியம் யாருக்குமே இல்லை எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பட்சிக்கும் ஒரு பரிசுனை செய்யும் நியூஸ் கிளிக்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் ஆளுமை வந்திருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்த்தியான உடை மிடுக்கான நடை ஒரு அரசியலில் ஒரு பெரிய ஆளுமை கொண்டவங்க அவங்களுடைய பேச்சில் தெளிவு அவ்வளோ ஒரு துல்லியமாக இருக்கும் நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணில் தோன்றியிருக்கும் திருமதி விஜயதாரணி அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் அரசியலில் பெண்கள் என்ன மாதிரியான இன்னல்களை சந்திக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படுதா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் நீங்க கல்லூரி படிக்கும் போதே காங்கிரஸ்ல இணைஞ்சிட்டீங்க இல்லையா இந்த அரசியல் ஆர்வம் அப்படின்றது உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே வருந்ததா ஏன்னா உங்களுடைய அம்மாவும் காங்கிரஸ்ல இருந்தவங்க தான் சோ இந்த அரசியல் ஆர்வம் உங்களுக்கு குழந்தையில இருந்தே வந்ததா ஆமா அதாவது என்னோட தாய் தாயார் வந்து மகிழா மகளிர் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ்ல சென்னை சாப்டர்ல அவங்க முக்கிய ஒரு பிரமுகராக தான் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ராஜீவ்காந்தி அவர்களுடைய அசாசினேஷனில் அடிப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு குடலில் ரெண்டு பெரிய சர்ஜரி ஆகி இன்றைக்கும் அவங்க ஷீ இஸ் எயிட்டி ஃபோர் பட் இன்றைக்கும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு லிக்விட் டயட்லேயே கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த லிக்விட் டயட்லேயே தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் சாலிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட முடியாது பட் எப்படியோ அதனால் வரக்கூடிய கஷ்டங்களாக அவங்க அனுபவிச்சிட்ருக்காங்க நிறைய வாழ்க்கையில் அவங்க தியாகங்களை பண்ணிட்டாங்க அவங்க ப்ரொஃபஷனே அவங்க ஷீஸ் கைனோகாலஜிஸ்ட் டாக்டரு அவங்க ப்ரொஃபஷனே அவங்க தியாகம் பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கையில் ஷிவரிங் இருந்துட்டு அந்த பாம்பிளாஸ்க்கு ஷிவரிங் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதனால் அவங்களால பெருசாக அரசியலில் மேலே பரிமளிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் அது வந்து என்ன தடுக்கலை நான் வந்து அந்த அந்த சம்பவங்களை பார்த்து நான் பயப்படலை நம்ம அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் அதிகம் தான் ஆச்சு இன்னும் நாம் வந்து சாதித்து காமிக்கணும் அம்மாவுக்கு ஏற்பட்ட அந்த துயரத்தை வந்து நாம் வந்து மாற்றி காமிக்கணும்னு ஒரு பக்கம் இருந்தது ஆனால் எங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை வேறு மாதிரி இருந்தது பட் டெஸ்பைட் தட் அம்மாவோட இயலாத போனது என்னுடைய கடைசி வருஷம் காலேஜ் லா காலேஜ் நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்ப அப்போது அது நான் உடனே குடும்ப பாரத்தையும் நான் தாங்க வேண்டியதாச்சு ஆனால் அதே நேரம் அரசியல் ஆர்வத்தை நான் விடவே இல்லை நான் காலேஜ் என்ட்ர் ஆன டேலேருந்து ஐ வாஸ் இன் டூ ஸ்டூடெண்ட் காங்கிரஸ் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் அதில் டெவலப் ஆகி நிறைய பெண்களை அந்த ப்ராசஸில் சேர்த்தேன் எங்கள் காலேஜ்லேயே மெம்பர்ஸாக சேர்த்து அவங்க உரிமைகளுக்காக பேசுகிறது போராடுறது கல்வியில் உதவி செய்கிறது டிஸ்ட்ரெஸ்ட் பீப
ஆனால் நானாக இவ்வளோ பேசுகிறேன்னு எனக்கே இப்போ சில நேரம் பய ஷாக்காக இருக்கும் ஆனால் ஓகே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இறைவன் வந்து ஒருத்தரோட பிஹேவியர் கேரக்டர்ஸை மாற்றி அமைக்கும் அது வந்து சமூகத்துக்கு நன்மை விளைவிக்குதுன்னா அந்த மாற்றங்கள் சிறந்தது தான் அதில் நான் என்னை நான் வந்து ட்யூனப் பண்ணி ஷேப்பப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அம்மா வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமாக இருந்திருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் நான் ஒரு சப்ளிமெண்ட் இப்போ அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் மேம் உங்களுடைய தாயார் வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் டாக்டராக இருந்திருக்காங்க நீங்களுமே ஒரு சில இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு டாக்டர் படிக்கணும்னு தான் விருப்பம் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு வழக்கறிஞராக நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபீல்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன மேம் நான் டாக்டர் படிக்கணும் அப்படின்னு அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மூணு பெண் பிள்ளைகளில் என்ன தான் அவங்க அதுக்கு ஷேப் பண்ணாங்க டாக்டர் படிக்கணும் டாக்டர் படிக்கணும்னு ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் போகணும்னு அவர் சின்ன பிள்ளையில் சொல்லியிருக்கார் ஆனால் எனக்கு வந்து ப்ளஸ் டூவில் அப்போ என்ட்ரன்ஸும் உண்டு மா ப்ளஸ் டூ மார்க்ஸும் உண்டு என்ட்ரன்ஸும் எழுதணும் இப்போ நீட் இருக்க மாதிரி அப்போ என்ட்ரன்ஸ் இருந்துச்சு மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸில் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் கட் ஆஃப்ல எனக்கு அந்த வாய்ப்பு தவறுச்சு உடனே எங்கள் அம்மா நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து சம இந்த ரொட்டேஷன் ரிசர்வேஷன் அதெல்லாம் தெரியல எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி புரிதல் இல்லை அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க எதை என்னை விட கம்மி மார்க் எடுத்தவங்க நிறைய பேர் சேர்ந்துட்டாங்க மெடிசன் எனக்கு கிடைக்கல இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவமானமாக இருக்குது ஓன்னு ரொம்ப அழுகுறேன் எங்கள் அம்மா ஒரே வார்த்தையில் என்ன சமாதானப்படுத்துகிறாங்க சிச்சி இது என்ன ப்ரொஃபஷன் ராத்திரியில் பாரு டெலிவரிக்கு மிட் ஒய்ஃபு வீட்டிலே வச்சுருக்க வேண்டியதாக இருக்குது போட்டு அந்த பொட்டியை தூக்கிட்டு ஓடி போய் டெலிவரி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நடுராத்திரி இதெல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல பிள்ளைகள உங்களெல்லாம் வீட்டில் விட்டுட்டு ஓடுறேன் பற்றியா உடனே என் மனசை மாத்துறாங்க அஞ்சு ஏழு வருஷமா நான் டாக்டர் அவங்க அவங்க கனவு இல்லை நான் ஒரே நிமிஷத்துல எனக்கு இல்லைன்னுமே அந்த நேரத்தை உடனே எனக்கு சமாளிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சமாளிச்சு ஃபை பண்ற ஒரு அம்மா ஒரு விட அனிதா கிடைச்சிருந்தா அந்த அனிதா மரணமே நடந்திருக்காது நீட்ல நடந்திருக்காது அந்த நேரத்துல அவங்க தாயார் தெரியல அவங்க இருந்து அவ்வளோ இதா பேச முடிஞ்சுதா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாம போச்சான்னு தெரியல நான் அனிதா மரணத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன நானே தான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் அவ்வளோ பிடிவாதமாக மெடிசன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டவ ஒரு சின்ன இதில் க இந்த கிடைக்காமல் போச்சுங்கிறதுனால ஆனால் ஒரே நிமிஷத்தில் எங்கள் அம்மா கதையை மாற்றிட்டாங்க ஆ நீ ஆடிட்ரு படி நீ லா படி நீங்கள் அதுக்கு தான் நீ நீ தயார்படுத்தி நீ அதுக்கு தான் உனக்கு திறமை இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்னை உசு பேத்தி உடனே லா காலேஜில் போய் ஒரு அப்ளிகேஷனை வாங்கி என்னை போட வச்சு அது ஃபஸ்ட்டு பர்சன்ட்டு கெட் செலக்டடு அப்போது லாவில் அப்போது பற்றியா நான் சொன்னேன்ல அப்பயே நீ உனக்கு லா தான் கரெக்டு நீ அப்படி இப்படின்னு நான் ஒழுங்காக பேசவே மாட்டேன்னு அப்படி என்னை எப்படி இல்லை நீ என்னையே லாவில் சேர்த்திங்க சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு அதாண்டி உனக்கு சீட்டு கிடச்சிருச்சு இல்லை இனிமேல் நீ நல்லா பேசிடுவே அப்படி இப்படியும் உசு பேத்தி விட்டு ஆனால் உண்மையாகவே இன்றைக்கி அது தான் ஹெல்ப் பண்ணுது இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய டாக்டர் ஆகிருந்தாலும் நான் பண்ணுற நான் இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி சுதந்திரமாக பேசுகிற மாதிரிலாம் யாராலையும் பேச முடியாது அவங்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் நவ் ஐம் ஹாப்பி டூயிங் மை ஒர்க் அது எங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்ட சிவில் சர்வீஸ் நான் போகலை அதுக்கும் காரணம் இருக்குது எங்கள் அம்மா அந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸில் இருக்கும்போது நாங்கள் போய் ஒரு ஒரு முதலமைச்சர் ரேங்கில் ஒருத்தரை பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தவங்கள அப்போ ஐ சா சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படியே பாதிக்கு மேலே பெண்ட் அவுன் பண்ணுறாரு டூ பொலிட்டிஷியன் என்னால் அது பார்த்துட்டு ஏன்னா நிச்சயமாக சைச்சிக்கவே முடியல ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அப்போ நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதி மெயின் எழுதி அதை எழுதி இதை எழுதி ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸராக ஆகி இவ்வளோ சர்வீஸ் போட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் யூ ஹாவ் டு டூ அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படி இருக்கும்போது ஒய் ஆர் பெண்டிங் ஸோ மச் டூ பொலிட்டீஷியன் அப்போ ஹூ இஸ் பிக் அங்கே எனக்கு அப்படி சி ஐ டின் டேக் இட் வளைஞ்சு அப்படி ரொம்ப வளைஞ்சு போகிறாருங்கிறது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இல்லை எனக்கு பிடிக்கல தட் இஸ் தட் இஸ் தே பட் மை நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஐ எம் திங்கிங் Oh, maybe this politician is bigger than that uh, the civil servant, a uh, civil service officer, uh, the, which is big. I told you, I was going to go to the age. For my age, I was going to go to the age. But I did that calculation. Maybe at uh, somewhere in 10th or 9th or 9th or 9th class. I was going to go to the age. Then the politician is big. Okay, we'll see. அப்படின்னு தான் ஓடுது உள்ள ஒளிவட்டம் ஆமா அந்த இன்னர
even a civil service officer will have to bend you will have to namma na adu anumadikka maten oru naalu adu andha nadavadikka enak pidikala but listen to you if naam avangalukku explain panna namma andha case explain panna avanga adu thirthu vekkanam so avangalukku avanga edathila paakumbodhu namakku konja adhigaram adhigama irukka mari theriyudhu so a politician is a better person appdi solla ange decide pannta ana inga matta sollala idala later days la this has also idhum veda podudhu நாம் இப்போ வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதே அரசியலுக்குள்ளே வந்தாச்சு வழக்கறிஞராக நீங்கள் இன்னும் உங்களுடைய பணி வந்து தொடர்ந்துட்டு இருக்கீங்க இதில் உங்களுடைய திருமணம் அப்படின்றது லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா எப்போ அது நடந்துச்சு மேம் அதாவது திருமணங்கிறது ஒரு லவ் கம் அரேஞ்சு அப்படி தான் பார்க்கணும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரும் ப்ராக்டிஸிங் லாயர் தான் அது அந்த கல்யாணம் இந்த படித்து முடித்த உடனே கொஞ்ச நாள்லே எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு ஒரு அவங்க ஆஃபீஸில் நிறைய லேடி பட்டாலும் அவருக்கு எல்லா சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் அப்படி இதாக இவற்றை ரொம்ப ஒரு பிரதர்லி அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் அப்படியே உனக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்க போகிறோண்டா கெனடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இவருக்கு பொண்ணு தேடுவாங்க அட்வொகேட் பொண்ணு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடின்னு இருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தா சரி ஹைட் இந்த பொண்ணு தான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நின்று நின்று பின்னாடி நின்றெல்லாம் அப்படி இப்படியே அளவு எடுத்துக்கிட்டு இருப்பான் தெரியாது எனக்கு நான் சரி ஏதோ கேஸ் வருதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவங்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறாங்க போட்டிருக்கேன் நான் நினப்பேன் இவங்க என்னை கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படிலாம் இருந்து அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு வந்து அட்வொகே அட்வொகேட் ஜென்ரலு ரெண்டு ஜட்ஜஸ்ஸு இவங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து திடீர்னு வந்து எங்கள் மாட்ட பொண்ணு கேட்குறாங்க என்கிட்ட ஒன்றும் பெருசாக பேசவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நேராக வந்து எங்கள் அம்மாட்ட பொண்ணு கேட்டாங்க கேட்டோன்னே எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா கிடையாது நீங்கள் சித்தப்பா சித்தி இருக்காங்க அவங்க இதை அந்த இதில் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பேசுங்க என்னால் அப்படி டக்குன்னு எந்த முடிவும் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் சித்தப்பா சித்திட்ட இவங்களை அவங்க அமுச்சு வச்சிட்றாங்க அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வராங்க மறுபடியும் கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் சித்தப்பா சித்திலாம் போய் எங்கள் சித்தப்பா சித்தி பயங்கர ரெக்கமெண்டேஷன் இது இருக்குது இந்த மாதிரி நல்ல மாப்பிள சூப்பரான ஆள் அப்படியே ரொம்ப புத்திசாலி அப்படி இப்படி ஒரே சர்டிஃபிகேட்டு அப்போ எங்கள் பாட்டி சின்ன பாட்டி உயிரோடு இருக்காங்க அவங்க வேறு நல்ல மாப்பிள ஒரே ப்ரொஃபஷனை கொடுத்துடலாம் அவளை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரே என்கரேஜ்மெண்ட்டு அதோட சரி எல்லாம் டக்குன்னு நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கு அடுத்த மாதமே கல்யாணம் அதுலேருந்து ஒரு வயசு ஒரு வருஷம் எங்களது மேரேஜ் டேட்டு வந்த உடனே பத்து நாளில் பெரிய பொண்ணு பிறந்தாச்சு ஒன் இயரில் அப்படிலாம் வந்து எங்கள் மே எங்கள் மேரேஜ்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருந்த ஒரு மேரேஜ் பெருசாக அதை லவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பைக்கில் கூட்டிகிட்டு ஜாலியாக அப்படி சுற்றி கொண்டு அதெல்லாம் அவர் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை இப்போ நினச்சா ஏன் இப்படி பண்ணாமல் விட்டேன் எல்லாரும் நல்லா ஹாப்பியா இருக்காங்க இந்த ஈஸியா இருக்கலாம் அப்படி டபுள் டபுளா போயிட்டு இருப்பாங்களா பாக்கும்போது காண்டா இருக்கும் ஐயோ கெனடி நம்மளை எங்கேயுமே குட்டு போல நீங்க அப்ப சண்டே எல்லாம் போட்டு இருக்கீங்களா வாங்க வெளியே போலாம் அப்படின்லாம் கூட்டிட்டு எல்லாம் போவாரு ஆனா கல்யாணம் ஆன பிறகுதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே கூட்டு எல்லாம் போக மாட்டாரு நானும் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா ஐஃபா எனக்கு பிஸியா இருக்கு நான் கோர்ட்டுக்கு ஓடுறதும் வேலை பாக்குறதும் ஐ வாஸ் ரெப்ரஸன்டிங் நாலு கம்பெனிக்கு அட்வைசர் இது மாதிரி நிறைய எனக்கு ஐ வாஸ் டூ பிஸி இவர் கூப்பிட்டாலும் எனக்கு போக நேரம் கிடையாது ஐ வாஸ் பிஸி ரன்னிங் அவர் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குவார் ரொம்ப எல்லாரோடையும் ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் இட்ஸ் வெரி நைஸ் பர்சன் பேசிக்கலி அவர் இறந்தது எனக்கு ஒரு பெரிய இது தான் அவர் டயாலிசிஸ் டயபெட்டிக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ஒத்துக்கல பயந்துட்டார் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வேண்டான்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணார் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் அவர் டைமில் இருந்தவங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணவங்க இன்னும் நல்லா தான் இருக்காங்க கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுகளோட அவர் ரொம்ப பயந்துட்டு எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரெஃப்யூஸ் பண்ணார் கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் லைஃப் டிரான்ஸ்பிளான் ரெண்டுத்துக்குமே நான் பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் வாங்கி கொண்டு எல்லாம் ரொம்ப போராடி எல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் டிஎம்இ பெர்மிஷன் டிஎம்எஸ் பெர்மிஷன் எல்லாமே கேட்டு ப்ராப்பராக லீகலாக எல்லாமே பேப்பர்ஸ் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ண பண்ணி வச்சுருந்தேன் அவர் ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆகி கிரியாட்டின் ஷூட்டப் ஆனவொன்னே பட் அதுக்கு எதுக்குமே சான்ஸ் இல்லாமல் அவர் ஹார்ட் சாடனாக இதாகிடுச்சு ஆனார் ஸ்டண்ட் வச்சுருந்தோம் ஸ்டண்ட் வச்சு கொஞ்ச நாள் ஸ்டண்ட்டு தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இட் ஆல் ஹேப்பன் அதுதான் அது எனக்கு அப்படியே எப்படி இந்த காலம் இவ்வளோ வேகமாக ஓடி போச்சு இப்போ தான் அப்படி கல்யாணம் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ தான் என் பெரிய பொண் பிறந்த மாதிரி இருந்தது குடு குடு குடுன்னு வந்து அவர் இறந்து போயிட்டார்
கலெக்டரோ உயர் அதிகாரிகளோ தாசில்தாரோ யாரை கூப்பிட்டா அந்த பிரச்சனையை லீகலாக தீர்க்க முடியுமான இம்மிடியட்டாக அடுத்த ஃபோனில் நீங்கள் பண்ணி தீர்த்து எங்களுக்கு இப்படிலாம் ஒரு எம்எல்ஏ எங்கள் ஊரில் யாருமே இருந்ததில்லை இனியும் வருவாங்களான்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் இது நீங்கள் சும்மா வந்து போங்க நாங்கள் நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க நாங்கள் ஜெயிக்க வச்சிடுறோம் அந்த ஜனங்கள் உங்களுக்காக இருக்கும் இருக்கும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவர் இறந்த ஒன்று நான் எங்கே நிற்காமல் போயிடுவேன் ஒன்று அதுதான் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பார்ட்டியும் சொன்னாங்க பார்ட்டிலையும் நீங்கள் நில்லுங்கம்மா அப்படின்னாங்க எனக்கு அந்த மக்களோட ஒரு இது தான் உற்சாகம் தான் அதிகமாக பெண்கள் பேசுனாங்க அதுதான் என்னை வந்து ரொம்ப சரி டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஆகுது இருந்தால் நம்ம வெளியில் இல்லை ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆகாமல் யாரும் போக மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் கிடையாதுங்க மக்கள் பணியில் இருக்க நமக்கு என்ன ஒன் டேனாலும் அதுதான் அர இங்கே ஒரு மரணம்னா அடுத்த நிமிஷம் ஒரு பிரச்சனைனா அது கூட தான் வேணும் அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும் அதெல்லாம் நாம் மனசில் வச்சுக்க வேணாம் கணவருங்கிறதுனால கொஞ்சம் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தது எனக்கு அது கொஞ்சம் தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு ஃபீல்டில் போயிட்டேன் போய் நான் தட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் என்னோட செகண்ட் டைம் விக்ட்ரி அது ரொம்ப மேஜி விக்ட்ரி பெரிய மார்ஜினில் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன மார்ஜின் எடுத்தனோ அதே மார்ஜின் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைமும் அதே மாதிரி பெரிய மார்ஜின் தான் ஜெயிச்சது நான் ஜெயிக்கவே மாட்டேன்னு நிறைய பேர் கலப்பி விட்டு கலாட்டா பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி ஒனில் பெரிய கலாட்டா அப்படிலாம் பண்ணி நம்ம கட்சிக்குள்ளேயே டிமாரலைஸ் பண்ண பார்த்தாங்க பட் கட்சி மேலிடம் தெளிவாக இருந்தாங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஒன்லி ஷீ ஸ்டாண்ட்ஸ் இட் இஸ் குட் அப்படின்ட்டு ஆனால் மக்கள் வந்து அங்கேயும் என்னோடய விளவங்கோடு மக்கள் வந்து என்னை கைவிடலை என்ன என்னை வந்து இது ஒரு மான பிரச்சனையாகவே இருந்தது எனக்கு என்னடா இது அப்படின்னு கட்சிக்குள்ளே இருந்தே ரெண்டு ரிபல்ஸை விட்டாங்க அவங்களும் களத்தில் ஓடிட்டு இருக்காங்க பண்ணுறாங்க செலவு பண்ணி கொண்டு ரொம்ப எதிர்த்து பணியாற்றினாங்க கட்சிக்குள்ளே இருந்தே அவங்க ஓட்டை பிரிச்சு பிரிச்சுட்டு வேறு ஏதாவது கட்சி ஜெயிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படிலாம்லாம் பிளான் பண்ணாங்க அதையும் தாண்டி மக்கள் அந்த பெரிய மார்ஜினை கொடுத்து ஜெயிக்க வச்சாங்க அது கடவுளுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி இவ்வளவுங்கூட தொகுதி மக்களுக்கு உண்மையாகவே நான் ரொம்ப நன்றி பாராட்டுறேன் அந்த அந்த விஷயத்தில் எனக்கு இது இது எல்லாரையும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மன ரீதியாக இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இப்படி சொல்கிறாங்க நம்ம ஜெயிச்சு காமிக்கணுங்கிறத விட நல்ல மார்ஜினில் ஜெயிச்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்தது அது அப்படியே நடந்தது அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக தெரிஞ்சுது எல்லா சிரமங்களுக்கு பிறகும் இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுது எலக்டட் பாலிடிக்ஸுங்கிறது பெண்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அதில் ஒன்றும் இருக்கலாம் என்ன ஏன்னா நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி பெண்கள் எலக்டட் பாலிடிக்ஸில் வர்றது ஜெயிக்கிறதெல்லாம் என்னை வச்சு மட்டும் கிடையாது நிறைய பெண்கள் அந்த சிரமத்தை தாண்டி தான் ஜெயிச்சு வர்றாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் நம்ம மனசில் மிகப்பெரிய பாராட்டுதல் இருக்கணும் மேம் இப்போ வந்து நம்ம என்னதான் ஒரு கருத்தியல் ரீதியாக வந்து நம்ம முற்போக்காக பேசி நம்மளுடைய சிந்தனைகள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முற்போக்குத்தனமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ ஒரு எல்லா ஒரு போல்டான விமனுக்கு பின்னாடியும் ஒரு சேட் ஸ்டோரி இருக்கிற மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு பின்னாடியுமே ஒரு சேட் ஸ்டோரி இருக்கும் இப்போ உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் டெட் ஆனது இதெல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு மன உளைச்சல் இருந்திருக்கும் இப்போ ஒரு நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்திய சமூகத்தில் ஒரு கணவரை வந்து இழந்தவங்க அப்படின்றது இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு வரையறை இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம யாருமே ஆக்சுவலி பெருசாக பொருட்படுத்தி நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை எல்லாமே என்னோட உரிமை அப்படின்ற பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் உங்களை வந்து இந்த மாதிரி யாருனா கருத்தியல் ரீதியாகவோ இந்த வரையறைகள் சொல்லி இந்த மாதிரி யாருனா முடக்கி பேசியிருக்காங்களா இல்லை நேராக வந்து பேசுகிற தைரியம் யாருக்கும் கிடையாது பின்னாடி புறம் பேசுவாங்க அதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் கண்டுக்க மாட்டேன் ஐ டோன்ட் கேர் உனக்கு தைரியம் தான் என்ட்ட வந்து நேராக பேசு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வாதமாக எப்பயுமே இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்க மேக்கப் போட்டுக்கிறீங்க அப்படி இப்படி கிண்டல் தான் பண்ண முடிஞ்சுது அது வந்து இப்படி கணவரை இழந்து இப்படி இருக்கிற நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது தப்பு இந்த மாதிரி மேக்கப் பண்ணிக்கிறது தப்பு உங்களை நீங்களே அப்கீப்பாக வச்சுக்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறது சொல்கிற தைரியம் எந்த எந்த யாருக்குமே இல்லை ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ யாருக்கும் கிடையாது என் எதிரில் வந்து சொல்கிற தைரியம் இல்லை நீ பின்னாடி பேச பற்றி எனக்கு கவலையும் இல்லை நான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அந்த விஷயங்கள் வந்து கிண்டலாக நகைச்சுவையாக அப்படி தான் இப்போ சிலர் பண்ணுறாங்களே தவிர அதுக்கு பதில் கொடுத்துட்றேன் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீடியாவாக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் ஆண்களே வந்து போ
ஸோ பெண்களுக்கு பெண்களுக்கே உரித்தானது ஒப்பனை அதை வந்து ஆண்களுக்கு ஒப் ஒப்பனை உரித்தானதே கிடையாது டெஸ்பைட் தான் நம்ம அவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்குறோம் இது பரவாயில்ல ஒப்பனை பண்ணிக்கோ உனக்கு கேமராவில் அப்போ தான் நீ நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு கொடுக்குறோம் நம்ம தான் விட்டு கொடுக்குறோம் ஆகையால் எங்களை நீங்கள் கேட்குற கேள்வி என்ன என்ன கேள்வி எங்களுக்கு அது எங்கள் சப்ஜெக்ட்டு டெஸ்பைட் தட் நீ ஓகே யூ ஆல்சோ என்ஜாய்ன்னு சொல்லி விட்டு கொடுக்குறோம் யூ ஷுட் பி ஹாப்பி வித் தட்டு அதை விட்டு நீ என்னைய கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு மாற்றி கேள்வி கேட்டுறது அதோடு அது ஆஃப் ஆயிரும் முடிஞ்சு போய் இப்படி ஒரு ஆங்கர் என்னை கேட்டார் கேட்டதுக்கு ஏன் நீங்கள் மேக்கப்பே போடலையா நல்லா பாருங்கள் அப்படி அதோடு ஆஃப் ஆயிட்டார் அதையும் அவர் ஒளிபரம் பண்ணிட்டார் ஒரு பெரிய சேனல் அது கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்களா அதுதான் அதாவது திருப்பி கேள்வி கேட்டோம்னா அது அங்கே முடிச்சு போயிடும் ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மன ஒரு நகைச்சுவையாக கேட்கணுங்காக கேட்டிருக்கிறாரு வேற தப்பான நோக்கம் எதுவும் இல்லை நோக்கம் மட்டும் தப்பாக இருந்தால் நான் விட மாட்டேன் கீழ்ச்சிடுவேன் அதனால் ஐ டோ ஐ டோன்ட் திங்க் வந்து தப்பாக எதுவும் கேட்கல ஸோ அதனால் ஓகே அது நகைச்சுவையாக போயிடுச்சு பட் ஒப்பனைங்கிறது அவசியமான ஒன்று எதுக்கு தேவைன்னா நாட் டு இம்ப்ரெஸ் எனிபடி இட் டிஸ் டு இம்ப்ரெஸ் ஆர் செல்ஃப் நம்மளை நாம் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆக முடியலன்னா மற்றவங்க நம்ம எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்னை நம்பி ஏற்ற ஒரு பத்து ஓட்டு போடணுன்னா அந்த பத்து பேர் ஐயோ இந்த அம்மா தூக்கி வழி இப்போ இதுக்கு எப்போ ஓட்டு போடணும்னு சொல்லி எப்படி ஓட்டு போடுவோம் மேடம் பிரிஸ்காக பிரைட்டாக இருக்காங்க நமக்காக எங்கே வேணால் நின்று போராடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் தான் அவங்களே எனக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அவங்க ஒரு காரியம் கேட்டால் சரி மேடம் நமக்கு பண்ணி தருவாங்க இந்த ஹெல்ப்பை பண்ணி தருவாங்க எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுவாங்க எல்லாம் ஒரு கண்ணாடியை பார்த்தா மொதல் நம்மளுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நமக்கே இல்லைன்னா அப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம என்ன கான்ஃபிடென்ஸை கொண்டு வருவோம் நம்மளை நம்பி இருக்கிற பப்ளிக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆகையால் நாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை நல்லா வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம நல்லா நம்மளை ஒப்பனை செய்து நம்மளா இதாக வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஒரு மிரரை பார்க்கும் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கோங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு அது தான் அப்புறம் நம்ம ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கோங்கிற ரெண்டாவது நம்பிக்கை வரும் மூணாவது நம்பிக்கை என்ன வரும்னா நம்மளை நம்பி வரவங்களுக்கு நம்ம பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்போம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை முதல்ல நமக்கு வரணும் நாலாவது தான் அடுத்தவங்களோட விஷயம்லாம் ஸோ இந்த முதல்ல நம்மளை பற்றின மூணு விஷயத்த நமக்கு ஒரு கண்ணாடியை பார்த்தா தோணணும் நமக்கு தென் ஓன்லி யூ கேன் கோ டு த இது பப்ளிக் திங்கிங்கு மீடியா திங்கிங் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் ஆகையால் நாம் இதெல்லாம் நமக்குன்னு பண்ணிக்கணும் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம எல்லாம் செஞ்சுக்கணும் அது அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது யாராக எதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா தைரியம் தான் இங்கே முன்னாடி வந்து கேட்டு இல்லையா ஓடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிடணும் நம்ம இவ்வளோ நேரம் கேள்விகளுக்கு பதிலடி சமைக்க நன்றி மேம் நன்றி இந்த ஆடிக்கு சென்னை சில்க்ஸ் வந்து பாருங்க ஒவ்வொரு பட்சிக்கும் ஒரு பரிசு நிச்சயம்